डियर भिवर्स हमें चाँद कुमार सामंत आज के भिडियोते कि सजेस्टिव कोश्चन नहीं आलोचना करब जी कोश्चनगुल आसन्न क्लसिक एक्सामेशने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा भिडियो प्रथम के शेष अब्दि देखो स्कीप ना कर कारण भिडियो के तुम्हारा अनेक कि शिखते पर अनेक कि जानते पर जगह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण क्लसिक एक्सामेशन तो समय नष्ट ना कर क्लसटा शुरू कर प्रथम जो कोश्चन दे देखते कमल एज ओल एज विमल डैश फर इंगलैंड कोश्चनर जो अपन दे आज इज लिविंग आर लिविंग हाव बीन लिविंग हेज बीन लिविंग को सठिक अन्सार है एखे कोश्चन अनुजाई अन्सार है अपशन ए कारणटा कि ना जो एक सेंटेंस दूटी सबजेक्ट थे दूटी सबजेक्ट जो एज ओल एज ओल एज इन एडिसन टू एज ओल एज इन एडिसन टू उथ एलंग उथ इटिसी मैं एक्सेट्रा दिए जुक्त थे तक वाक्य प्रथम सबजेक्ट अनुजाई कि वाक्यर मध्य भार व्यवहित है प्रथम सबजेक्ट जदि सिंगुलर है प्रथम सबजेक्ट जो सिंगुलर है सिंगुलर भार प्रथम सबजेक्ट जो प्लुराल है प्लुराल भार एखे कमन सबजेक्ट है कि आज सिंगुलर तेल अन्सार कि है सिंगुलर भार तेल इज लिविंग तो से ही अपशन ए है सठिक अन्सार परवर्ती कोश्चन देखो कि दिए आज परवर्ती कोश्चन बला आज इवें एज ए यांग बय हि डैश द इनक्लैनेशन टू गो आउटडोर्स एंड प्ले एमकी यांग बय हिसाब जो यांग बय तक से बहरे जावर प्रवणता खेलार प्रवणता तरह ही ना एखे अपशन लैक अपशन आज लैक्स आज लैकिंग आक आन दबाव मैं ये को सठिक अन्सार है तुम्हारे बोलते हैं कारण एखे सठिक अन्सार है अपशन सी कारण अने के बोलो अपशन ए सठिक अन्सार क्योंकि ना अपशन सी है सठिक अन्सार क्यों है कारण आप उदाहरण दीची मा बोल मदार कूक्स मा रान्ना ये सीम्पल प्रेजेंट टेंस तेल सीम्पल प्रेजेंट टेंस कख है वाक्यर मध्य जो को साधारण घटना के इंडिकेट कराना है दैनन्दिन घटना के इंडिकेट करा है तक हमें कि करी हमें सीम्पल प्रेजेंट टेंस व्यवहार करी तै तो तेल एक यांग ऐले से खिलाधूला कर बहरे जाए सत्य कंतु एखे जो यांग बर कथा बला आज से क्योंकि को दिन बहरे जाए खिलाधूला करें तो ये एक्सेपनल केस तेल से क्षेत्र अपशन सी है हमें यांग बिल कि करब एंड बोलते यांग बय जेनारे प्लेज आउटडोर आउटडोर गेम यांग बय से कि आउटडोर गेम खेले तेल एटाई तो स्वाभाविक घटना क्योंकि एखे कि एखे अस्वाभाविक आज एज ए यांग बय हि लैक्ट द इनक्लैनेशन टू गो आउटडोर्स एंड प्ले बोला सोडियम क्लोराइड डिजल्व इन व्टार सोडियम क्लोराइड कि है ना जले गुले जाए एंड डैश सल्ट से हिसाब से नून कि है ना जले गुले जाए तै तो डिजल्व देना एखे चारटे अपशन दिया है कौन है सो अल्सो ना सोविल ना सोडास ना सोईज तेल वाक्यर मध्य मेन भार्व कि आज डिजल्व यहाँ हे मेन भार तुम्हारे माथाय रखते हैं ये क्योंकि को विभार नए मेन भार सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर बोले भार्वर सकते एस जो आई तो सोडियम क्लोराइड डिजल्व इन व्टार एंड डैश सल्टे से क्षेत्र में अन्सार कि है मेन सबजेक्टर भार जो मेन भार है तेल से क्षेत्र में अन्सारो है मेन भार ओके से क्षेत्र में अन्सार मैं डैश ये मेन भार ते सो डाज है सठी सठिक अन्सार तेल सो डाज ये सठिक अन्सार ओके परवर्ती कोश्चन की दिया आज प्लीज तेल प्लीज डैश द प्लीज डैश दल्यूम दल्यूम अब द रेडियो सो दैट इट इज नट क्वाइट सो लाउड जाते खूब बसि जोर ना हो जाए तेल प्लीज टार्न तेल एखे अन्सार कि है ना डाउन टार्न डाउन 
টার্ন ডাউন মানে কি না টার্ন ডাউন মানে হচ্ছে রিডিউস রিডিউস মানে কমানো তাহলে টার্ন ডাউন মানে কমানো তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার এবারে এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি বলা হয় রেডিওটাকে বন্ধ করা রেডিওটাকে বন্ধ করো তাহলে আমরা অনেক সময় বলা এই দুটো অপশান থাকবে সুইচ সুইচ অফ সুইচ অফ দ্য রেডিও বলবো সুইচ অফ দ্য রেডিও বলবো না টার্ন অফ দ্য রেডিও বলবো সুইচ অফ দ্য রেডিও বলবো না টার্ন অফ দ্য রেডিও বলবো তাহলে অবশ্যই আমরা টার্ন অফ দ্য রেডিও বলবো সুইচ অফ বলতে কোথায় ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক্যাল গ্যাডজেট তোমরা বলবে রেডিও তো স্যার ইলেকট্রিক্যাল গ্যাডজেট তাহলে কেন আমরা সুইচ অফ বলবো না যদি দুটো অপশান থাকবে যখন দুটো অপশান থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা টার্ন অফ কে সঠিক বলে গণ্য করব কিন্তু যদি টার্ন অফ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সুইচ অফ দ্য রেডিও বলবো ঠিক আছে কিন্তু যদি দুটোই থাকে তাহলে টার্ন অফ কারণ রেডিওকে টার্ন করে বন্ধ করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে টার্ন অফ দ্য রেডিও হবে সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেন কি বলছে হোয়াট আর ইউ লুকিং ড্যাশ হেয়ার ইন দ্য ডার্ক এই অন্ধকারে তুমি কি খুঁজছো অন্ধকারে কি খুঁজছো তাহলে লুক লুক শব্দটার পরে ফর ব্যবহার করা হয় কি তার মানে কি না তার মানে হচ্ছে সার্চ তাহলে লুক ফর হবে সঠিক অ্যান্সার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জেনে নেব যে লুক ওভার মানে কি লুক ওভার কথাটার মানে হচ্ছে এক্সামিন এক্সামিন কথাটার মানে হচ্ছে লুক ওভার কথাটার মানে হচ্ছে এক্সামিনার লুক অফটার মানে তোমরা জানো টেক কেয়ার মানে যত্ন নেয়া এবারে এখান থেকে লুক ফর মানেও খোঁজা হয় আর লুক আপ এটার মানেও খোঁজা লুক আপ মানেও কি খোঁজা তাহলে এই দুটো অপশান দুটো অপশান যদি থাকে তাহলে কোনটাকে সঠিক বলে গণ্য করবো তাহলে লুক ফর মানে কোনো কিছু জিনিস খোঁজা কিন্তু যদি লুক আপ বলা হয় মানে কোনো বুক থেকে কোনো কিছু জিনিস তুমি খুঁজছো কোনো লাইন খুঁজছো কোনো ওয়ার্ডের মিনিং খুঁজছো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লুক আপ শব্দটাকে ব্যবহার করি বলা হয় লুক আপ দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ফ্রম লুক আপ দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ফ্রম ডিকশনারি ডিকশনারি থেকে এই শব্দের মানেটা খুঁজে বের করে তাহলে লুক আপ দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য ডিকশনারি তাহলে লুক আপ হবে সঠিক অ্যান্সার ওকে কোশ্চেন নাম্বার পরবর্তী কোশ্চেন কি দেওয়া আছে কোশ্চেন নাম্বার কি বলা আছে ছ নম্বরে কোশ্চেন বলা আছে যে হ্যাভিং লিভড হ্যাভিং লিভড এ লাইফ অফ হ্যাভিং লিভড ড্যাশ লাইফ ফর ফর্টি ইয়ার্স হি ইজ নট এবেল টু টেক এনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিশন চল্লিশ বছর জীবনযাত্রা করার পরও সে কি করে না কোনো স্বাধীনভাবে কোনো ডিসিশান নিতে পারে না তাহলে এখানে কি হবে হ্যাপি লাইফ বলবো না সাকসেসফুল লাইফ বলবো না সেভ লাইফ বলবো না ক্লস্টার্ড লাইফ বলবো তাহলে ক্লস্টার্ড কথাটার মানে কি ক্লস্টার্ড কথাটার মানে হচ্ছে কনফাইন্ড কনফাইন্ড মানে নিজের জন্য বাঁচা তাহলে চল্লিশটা বছর নিজের জন্য বেঁচেও সে কি করে কোনো স্বাধীনভাবে কোনো ডিসিশান নিতে পারে না তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ক্লস্টার্ড লাইফ হ্যাপিও হবে না সাকসেসফুলও হবে না সেফও হবে না তাহলে ক্লস্টার নিজের জন্য বাঁচছে অথচ নিজের জন্য কোনো ডিসিশান নিতে পারছে পরবর্তী কোশ্চেন কি বলা আছে পরবর্তী কোশ্চেন বলা আছে দেখো কি বলা আছে বলছে সামটাইমস সামটাইমস ট্রুথ ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ড্যাশ মাঝে মাঝে কি মনে হয় না মাঝে মাঝে মনে হয় যে সত্যটা বোধ হয় কল্পনার থেকে অদ্ভুত বলে মনে হয় সামটাইমস ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান তাহলে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি কখনো কখনো আমাদেরকে কল্পনাকেও সত্যি বলে মনে হয় সেই জন্যই আমি বলছি যে সামটাইমস ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তাহলে অপশান সি হবে সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেন কি দেওয়া আছে কি বলা আছে গোখেলস প্যাট্রিওটিক স্পিচ ড্যাশ পিপ ইন টু ডেডিকেট দেয়ার লাইভস ফর নেশান গোখেলের প্যাট্রিওটিক দেশাত্মবোধক দেশাত্মবোধক বক্তব্য কি করেছিল মানুষকে 
উৎসর্গ দেশের প্রতি উৎসর্গ করতে দেশের প্রতি উৎসর্গীকৃত করতে সাহায্য করেছিল মানে দেশের প্রতি মানুষ প্রাণ বলিদান দিয়েছিল তাহলে গোখেলের প্যাট্রিয়টিক স্পিচ তাহলে কি হবে ফোর্সড জোর করেছিল না ইন্সপায়ার্ড উদ্বুদ্ধ করেছিল না ইনফ্লেমড মানে তাদের একদম রক্ত টকবক করে ফুটছিল যে দেশের প্রতি প্রাণ দিতে হবে দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে না প্রমটেড হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার কি হবে অপশান বি কেন হবে মনে করো কারো বক্তব্য শুনে আমরা দেশের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ছি একশো জন মানুষ যদি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকে তাহলে একশো জনই কি সেই মানে তার বক্তব্য শুনে দেশের প্রতি নিজে থেকে উৎসর্গীকৃত করে না করে না সেক্ষেত্রে ইন্সপায়ার্ড তাহলে এরকমটা যদি হতো যে স্বাধীন পরাধীন ভারতবর্ষে ওই বিপ্লবীদের কথা শুনে সমস্ত মানুষই দেশ স্বাধীন করার তাগিদে নেমে পড়তো কিন্তু সমস্ত মানুষ না কারো বক্তব্য শুনে কিছু মানুষ ইন্সপায়ার্ড হয়েছে তাহলে ইন্সপায়ার্ড ইন্সপায়ার্ড হবে সঠিক অ্যান্সার যদি সব মানুষ মানে একদম দেশের প্রতি প্রাণদান বলিদান করতো তাহলে সেখানে ইনফ্লেম হতো তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি কোশ্চেন নাম্বার নাইন বলছি আই হ্যাভ মেড এ রাফ ড্যাশ অব রিপোর্ট আমি আর এই রিপোর্টের একটা ড্রাফ একটা খসড়া তৈরি করেছি একটা রাফ ড্রাফট তাহলে অপশান ডি হবে সঠিক অ্যান্সার ওকে কোশ্চেন নাম্বার টেন কি বলছে বলছে দ্য রিওয়ার্ড ওয়াজ নট কমিং সুরেট ড্যাশ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই মি আমার যে কাজ এবং পুরস্কার এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামঞ্জস্যতা নেই তাহলে দ্য রিওয়ার্ড ওয়াজ নট কমেন সুরেট এই কথাটার এই কমেন সুরেট শব্দটার পরে সর্বদা উইথ পিপোজিশন বসে কমেন সুরেট উইথ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই আস আমরা যে কাজ করেছিলাম এবং যে পুরস্কার পেয়েছি তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই তাহলে অপশান সি হবে সঠিক অ্যান্সার বলছে আই ডোন্ট কেয়ার ড্যাশ দ্য এক্সপেন্স আই ওয়ান্ট দ্য পার্টি টু বি আ রিয়েল সাকসেস খরচ কত কি হয় তাতে কোনো যায় আসে না যাতে পার্টিটা একটা সফল পার্টি হয় তাহলে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট তাহলে কেয়ার অ্যাবাউট এই কেয়ার শব্দটার পর এখানে কোন পিপোজিশন বসবে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য এক্সপেন্স আই ওয়ান্ট দ্য পার্টি টু বি আ রিয়েল সাকসেস ওকে তাহলে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ আই ড্যাশ ইন অ্যাজ মাই ওল্ড অ্যাজ মাই এল্ডার ব্রাদার আমি তাকে বড় ভাই হিসাবে সম্মান করি তাহলে এই যে রেসপেক্ট রেসপেক্ট মানে কি সম্মান করা তাহলে আই লুক আপ টু আই লুক আপ টু হিম অ্যাজ মাই ওল্ডার ব্রাদার রেসপেক্ট এই কথাটার মানে হচ্ছে লুক আপ টু এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তাহলে লুক আপ টু মানে কাউকে সম্মান করা আই লুক আপ টু হিম অ্যাজ মাই ওল্ডার এল্ডার ব্রাদার আমি তাকে বড় ভাই হিসাবে সম্মান করি অপশান এ হবে সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেন কি বলছে হি ওয়াজ ড্যাশ অ্যাট দ্য নিউজ মানে সে খবরটা শুনে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বা সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে অবাক হয়ে গিয়েছিল তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে টেকেন অ্যাবাক টেকেন অ্যাবাক মানে সারপ্রাইজ অবাক হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর ফর্টিন বলছে রাইট ড্যাশ এ কপি অফ এগ্রিমেন্ট মানে কারো বাড়ি ভাড়া নিতে গেছি এবং বাড়ি মানে বাড়ি ভাড়া যার সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি তাকে বলছি যে আমি একটা এগ্রিমেন্ট কপি তাড়াতাড়ি লিখে দেবো তাহলে এখানে কোনোটাই এই যে রাইট অফ মানে কি রাইট অফ এটার মানে হচ্ছে রাইট কুইকলি রাইট কুইকলি মানে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলা তাহলে রাইট অফ এ কপি অফ এগ্রিমেন্ট কোনো একটা এগ্রিমেন্ট কপি চুক্তিপত্র তাড়াতাড়ি লেখা তাহলে অপশান এ হবে সঠিক অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন কি বলছে পন্ডার পন্ডার ওয়েল ড্যাস মাই অ্যাডভাইস আমি যে উপদেশটা দিচ্ছি সেই উপদেশটা মানে গভীরভাবে চিন্তা করুন তাহলে পন্ডার কথাটার মানে পন্ডার অন মানেও থিঙ্ক ডিবলি আর ওভার মানেও হচ্ছে থিঙ্ক ডিবলি গভীরভাবে চিন্তা করা তাহলে পন্ডার ওয়েল ড্যাস মাই অ্যাডভাইস তাহলে অন অথবা ওভার মাই অ্যাডভাইস দুটোই হবে সঠিক অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কি বলছে ডোন্ট বি পুয়োর ড্যাস স্পিরিট মানে তোমার যে স্পিরিট সেই স্পিরিটের দিক থেকে তুমি দুর্বল হয়ে যাও তাহলে পুয়োর শব্দটার পরে ইন পিপোজিশন বসে যদি পুয়োর ইন স্পিরিট বলা হয় হয়েছে 
তোমার উদ্দামতায় কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে না তাহলে ডোন্ট বি পুয়োর ইন স্পিরিট অপশন এ হবে সঠিক অ্যান্সার কোশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন কি বলছে হি ইজ সেন্সিবেল ড্যাস দ্য রিস্ক তাহলে এই সেন্সিবেল সেন্সিবেল এই কথাটার পরে দুটো প্রিপোজিশন বসে একটা হচ্ছে অফ আর একটা হচ্ছে টু তাহলে সেন্সিবেল অফ বলতে কোনো রিস্ক নেয়াকে আমরা কি করি কোনো রিস্ক নেয়াকে আমরা বলি অফ তাহলে হি ইজ সেন্সিবেল অফ দ্য রিস্ক সে রিস্ক নিতে ও টু তাহলে হি ইজ সেন্সিবেল অফ দ্য রিস্ক তাহলে এখানে অপশান হবে এ কিন্তু যদি বলি সেন্সিবেল টু কোল্ড মানে তার ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ধাত আছে তাহলে সেন্সিবেল টু হয় ওকে কোশ্চেন নম্বর এইটিন বললাম হি হ্যাজ নো জেস্ট ড্যাস ওয়ার্ড তার কাজের প্রতি কোনো ইচ্ছা বা উদ্যামতা কিছুই নেই এই যে জেস্ট শব্দটার মানে কি ইচ্ছা বা উইস তাহলে জেস্ট শব্দটার পরে আমরা কোন প্রিপোজিশন বসাই ফর তাহলে হি হ্যাজ নো জেস্ট ফর দ্য ওয়ার্ক নাও এখন তার কাজের প্রতি কোনো ইচ্ছাই নেই কোশ্চেন নম্বর নাইনটিন কি বলছে দে হ্যাভ নো ওয়ান্ট ড্যাস মানি এবারে দেখো এই ওয়ান্ট শব্দটার পরে দুটো প্রিপোজিশন বসে একটা হচ্ছে অফ আর একটা হচ্ছে ইন তাহলে ওয়ান্ট অফ মানে কোনো প্রপার্টিকে ইন্ডিকেট করা হয় মানে তার কোনো সম্পত্তি বা টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই তাহলে ওয়ান্ট অফ আবার আমি যদি বলি ওয়ান্টিং হি ইজ ওয়ান্টিং ইন কমন সেন্স হি ইজ ওয়ান্টিং ইন কমন সেন্স তার মানে কি কমন সেন্সের তার অভাব আছে তাহলে ওয়ান্টিং ইন বললে অভাব হয়ে যায় কমন সেন্স সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ইন বসাবো কোশ্চেন নম্বর ফর্টিন দে ভাইড ড্যাশ ওয়ান অ্যানাদার ইন দেয়ার এগার টু ওনার বি মানে এগারনেস হবে এটা ঠিক আছে তারা প্রত্যেকেই কি করেছিল অত্যন্ত এগারনেস দেখাচ্ছিল যে আমাকে সম্মান জানানোর জন্য তাহলে ভাই শব্দটার পরে কি কোন বিপোজিশন বসে উইথ তাহলে ভাইড উইথ অপশান এ হবে সঠিক অ্যান্সার আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং